আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো যথারীতি আরো একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে যে রেসিপিটা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি এটা আমার আর আমার হাজবেন্ডের অনেক পছন্দের একটি খাবার তাহলে চলুন দেখা নেওয়া যাক কি তৈরি করছি আজ তো আজকে আমি তৈরি করছি ওভেন বেকড সালমন উইথ ভেজিটেবল এটা বিশেষ করে আমার হাজবেন্ডের অনেক পছন্দের একটি খাবার তো দেখে নেওয়া যাক আমার এই রেসিপিটা তৈরি করতে কি কি লাগছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আমার পরিমাণ অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি আমার লাগছে আমার এখানে লাগছে লেমন জুস তারপর আমার লাগছে তান্দুরি পাউডার তারপর লাগছে আমার প্যাপ্রিকা তারপর লাগছে মিক্স হার্ব জিরার গুঁড়া সল্ট তারপর আমার লাগছে সয়া সস তারপর আর লাগছে ওয়েস্টার সস আর লাগছে আমার পরিমাণ মতো রসুন কুচি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি আর আমার লাগছে তেল আমি এখানে সয়াবিন তেল ইউজ করছি আর আমার লাগবে ব্ল্যাক পেপার আমি গুলমরিচের গুঁড়া ইউজ করব আমি এখানে দেখিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা ডিনার বা লাঞ্চ হিসেবেও খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অনেক হেলদি একটি খাবার তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল রান্নাতে চলে যাই আজকে আমি তৈরি করব সালমন উইথ ভেজিটেবল ওভেন বেকড তো অবশ্যই আমার এখানে সালমন লাগবে তো আমি এখানে দুই পিস সালমন নিয়ে নিয়েছি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এখন আমি এটাকে ম্যারিনেট করব ম্যারিনেট করার জন্য আমার এখানে লাগছে লেবু আমি এখানে নিলাম লেবু দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ তান্দুরি মশলা এক চা চামচ পরিমাণ পাপরিকা এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ আর ওয়েস্টার সস নিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ আর সয়া সস আমি নিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ তো আমি এখানে কোনো লবণ ইউজ করব না কারণ ওয়েস্টার সস আর সয়া সসে লবণ থাকে আমরা সবাই জানি এই লবণটাতেই হয়ে যাবে আর যেহেতু আমি এখানে লেবুর রস দিলাম তো আমার এটা মাখানো হয়ে গেছে তো এখন আমি এটাকে রেস্টে রেখে দেবো ওয়ান আওয়ারের জন্য তো এটা রেস্ট হতে থাক ওয়ান আওয়ার এখন আমরা সেকেন্ড পার্টে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে ভেজিটেবলের পার্ট চলুন দেখে নেওয়া যাক তো এই যে আমি এখানে নিয়েছি চার পাঁচ ধরনের ভেজিটেবল এখানে নিয়েছি আমি মাশরুম এক কাপ কলিফ্লাওয়ার এক কাপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে কেটেছি বেশি ছোটও রাখেনি বেশি বড়ও রাখেনি আর আমি নিয়েছি ক্যাপসিকাম তিন ধরনের ক্যাপসিকাম তিনটা কালারের সবুজ হলুদ এবং কমলা আর এটা আমি নিলাম ব্রোকলি আর আমি নিয়েছি কিন্তু ক্যাবেজ আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু ভেজিটেবল নিতে পারেন আমার ঘরে যা ছিল আমি তাই দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে চলুন আমরা এখন ভেজিটেবলটাকে রেডি করি তো ভেজিটেবল রেডি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিলাম একটা বড় ডিশ এখন আমি সব ভেজিটেবল একসাথে ঢেলে দিব এক এক করে আমি সবগুলা একটা বাটিতে ঢেলে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর আমি তো আগেই বললাম সবজি আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারেন আমার কাছে যা ছিল আমি তাই দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আর পেঁয়াজ কুচি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ আর দেড় চা চা দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আমি দিলাম লেবুর রস এবং এক চা চামচ পরিমাণ প্যাপ্রিকা এক টেবিল চামচ পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে তান্দুরি মশলা আর এক টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আর আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন মিক্স হার্ব আপনারা চাইলে ওরিগানোও এখানে দিতে পারেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম দেওয়ার জন্য আর আমি লবণটা দিলাম কিন্তু একদম কম আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল আমি এখানে চার টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা এখানে চাইলে কিন্তু এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটাও দিতে পারেন আমার ঘরে ছিল না তাই আমি দিতে পারিনি নর্মাল তেল দিয়েই আমি করেছি টেস্টের মধ্যে কোনো হেরফের হবে না তো এখন আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিব একদম তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এবং অনেক হেলদি একটা খাবার আমার হাজব্যান্ডের 
অনেক অনেক পছন্দের একটি খাবার এখন আমারও পছন্দের তালিকায় চলে এসেছে আমি সবাইকে বলবো একবার হলেও এটা ঘরে ট্রাই করে দেখবেন আপনারা নিরাশ হবেন না এই যে দেখেন আমার কিন্তু মাখানো শেষ এখন আমি গোলমরিচের গুঁড়াটা দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ আমি গোলমরিচের গুঁড়া নিলাম আপনারা যদি একটু ঝাল বেশি খেতে চান আপনারা এক চা চামচ পরিমাণ দিতে পারেন তো এখন আমি এই সব উপকরণ একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে এটাও আমি মেরিনেট করার করার জন্য রেখে দেব ওয়ান আওয়ারের জন্য তো এখন আমি ক্লিন ফ্লেম দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি ওয়ান আওয়ারের জন্য ওয়ান আওয়ার পর আমি ওভেনে ঢুকিয়ে দেব তাহলে দেখা হচ্ছে ওয়ান আওয়ার পর তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমি এটা মেরিনেট করতে রেখে দিয়েছিলাম এক ঘন্টার জন্য আমি কিন্তু এক ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রেখেছিলাম আপনারা যদি চান আধা ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রাখতে পারেন এক ঘন্টা যদি আপনারা মেরিনেট করতে পারেন তাহলে কিন্তু সারটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে কারণ সব ভেজিটেবলের মধ্যে এবং মাছের মধ্যে কিন্তু মশলাটা ভালোভাবে ঢুকবে তাই আমি সবাইকে বলবো টেস্টটা ভালো পেতে চাইলে আপনারা এক ঘন্টা মেরিনেট করে রাখবেন তো এখন আমি একটা ওভেনের মধ্যে ভালোভাবে ফয়েলটা লাগিয়ে নিলাম যাতে আমার ট্রেটা নোংরা না হয়ে যায় এখন আমি এই ট্রের উপরে সব ভেজিটেবল সুন্দরভাবে বিছিয়ে নেব আপনারা একটু বড় সাইজের ট্রেটা নেবেন সুন্দরভাবে বিছিয়ে নেবেন তার উপরে কিন্তু আমি বিছিয়ে দেব আমার মাছগুলো আর আমি আপনাদের বলে রাখি আমি কিন্তু এই কাজটা করতে করতে আগে আমি ওভেনটাকে প্রিহিট করে নিয়েছি একশো আশি ডিগ্রিতে আমি দশ মিনিটের জন্য ওভেনটা কিন্তু প্রিহিট করেছি অবশ্যই কিন্তু কোনো ওভেন ওভেনে কোনো কিছু ব্যাক করতে হলে অবশ্যই ওভেনটাকে আগে প্রিহিট করে নিতে হয় আজকে আমি যে রেসিপিটা দিলাম সেটা আপনারা ডিনার বা লাঞ্চ হিসাবে খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অনেক হেলদি একটি খাবার বাচ্চারাও এটা পছন্দ করবে কারণ বিভিন্ন কালারের ভেজিটেবল আছে দেয়া আছে তারপর ফিশও আছে আমার মতে এটা অনেক হেলদি একটা ভেজিটেবল আর আমি আগেও বলেছি আপনারা চাইলে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা দিতে পারেন আমার ঘরে ওইটা ছিল না তাই আমি দিতে পারি নাই তো এই যে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ওভেনে রেখে দিব আমার দশ মিনিট প্রিহিট করা হয়ে গেছে এখন আমি একশো আশি ডিগ্রিতে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিব তাহলে দেখা হচ্ছে আধা ঘন্টা পর তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু আধা ঘন্টা হয়ে গেছে আমি একশো আশি ডিগ্রিতে আধা আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম আমার সাতাশ মিনিট সময় লেগেছে আমার এটা একদম ওয়েল কুকড হয়ে গেছে আমি কিন্তু আবার একদম সফট করি নাই একটু ক্রাঞ্চি হলে ভালো লাগে ভেজিটেবলটা তো আমি আমার এটা কিন্তু এত বেশি সফট হয়ে যায় নাই যে মুখে দিলে স্মুথ হয়ে যাবে এরকমও না একটু ক্রাঞ্চি টাইপও ছিল তো এটা আমি পছন্দ করি এইভাবে আপনারা চাইলে আপনারা যদি ক্রাঞ্চি রাখতে না চান ভেজিটেবল আপনারা আরও দশ মিনিট ওভেনে রেখে দিতে পারেন তো আমি এইভাবেই পছন্দ করি একটু ক্রাঞ্চি তো আমার কাছে এইভাবেই ভালো লাগে আর আমি যে তান্দুরি মশালাটা দিয়েছিলাম তান্দুরি মশালাটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এই রেসিপিটা অনেক দুর্দান্ত হয়েছে আমি সবাইকে বলবো আপনারা একবার হলেও এইটা ঘরে ট্রাই করে দেখবেন আর অবশ্যই আপনারা তান্দুরি মশালাটা মাস্ট দিবেন আর আপনারা চাইলে কিন্তু অরিগানোটাও দিতে পারেন আমি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আমার ঘরে ছিল অরিগানো বাট আমি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তাহলে চলুন আমি পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই যে আমি একটা প্লেটে পরিবেশন করলাম আমার আর আমার হাজব্যান্ডের জন্য আর ঘরের মধ্যে হাবিজাবি যা ছিল ক্যাপসিকাম অনিয়ন লেবু এই সব দিয়ে ডেকোরেশন করলাম আমি কিন্তু ডেকোরেশন এত ভালো করে করতে পারি না তারপরও আমি আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যা পারলাম কম বেশি ডেকোরেশন করলাম আর আমি সফট ড্রিঙ্ক নিয়েছি ফান্টা ঘরে ছিল ফান্টা তাই আমি সফট ড্রিঙ্কসটা নিলাম তো আজকের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনারা যদি ঘরে কেউ ট্রাই করেন তাহলে আমি অনেক অনেক বেশি খুশি হব আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যদি কেউ ট্রাই করে থাকেন আর আমার বন্ধুদেরকে বলছি যারা আমার পাশে আছো আমার সঙ্গী হয়ে ছায়ার মতো তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে আমার পাশে থেকো আর যারা যারা আজকে নতুন আমার এই ভিডিওটা দেখছ 
বা দেখবেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখার এবং আমার পাশে থাকার সব সময় তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম